Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmiku na kanale Beauty Locum. Na początku chciałabym pozdrowić wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich moich subskrybentów, tych, którzy komentują, którzy zostawiają łapki w górę, jakiś znak po sobie w komentarzu, jakaś chociaż buźka czy uśmieszek. Ja bardzo to doceniam, bardzo uwielbiam czytać Wasze komentarze, naprawdę dajecie mi tam w sporo energii do działania, do nagrywania kolejnych filmików. E, oczywiście ci, którzy jeszcze nie subskrybują, to wciśnijcie sobie ten guziczek, żeby być na bieżąco. No i dobrze, kochani, pamiętacie jak w ostatnim filmiku pokazywałam Wam zestawu dla lidera tą oto szminkę Power Stay. To są nowe szminki, które wejdą od katalogu 15. W swoim zestawie dla lidera otrzymałam losowo kolor Langron Rose. Zobaczcie. I teraz ja go mam właśnie na sobie. O, to jest taki nudziak, ale wpadający w brąz. On mi bardzo ładnie zasechł, tylko powiem Wam, że to nie jest mój kolor. Ja jeszcze Wam pokażę, który to jest dokładnie w katalogu numer 15, 15 bo właśnie tego katalogu będą one sprzedawane e, regularnie w cenie 23,99 i mój kolorek to jest ten tutaj na dole. O, tak wygląda. Ale ja Wam powiem, e, że niezbyt dobrze czuję się w tym kolorze, dlatego dajcie mi chwilę, ja idę zmienić e, szminkę, muszę zmyć tą, a e, wrócić do mojej ukochanej, e, taki zimny róż, kolor Perfection, jest to seria mm, Mad Legend, o tak, Mad Legend, per, kolor Perfection, ja właśnie uwielbiam takie zimne, brudne róże, w nich czuję się najlepiej, dlatego dajcie mi chwilę, o, jeżeli chcecie jeszcze raz zobaczyć tą szmineczkę na ustach, to jest tak właśnie się prezentuje. A ja idę zmyć i zaraz wracam do Was z innym kolorkiem na ustach, bo w tym czuję się najlepiej. No i już jestem, czuję się zupełnie inaczej, czuję się młodziej, mam więcej energii, bo niestety w tym brązie czułam się jakoś staro i jakoś tak zmęczona. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy też macie taki, takie odczucie, ale... To jest mój ulubiony kolorek szmineczki i właśnie ten najczęściej mam na filmikach. Dobrze, a jaki jest y, temat dzisiejszego filmiku? To na pewno już wiecie w, z tytułu. E, mam dla Was denko i mam dla Was też e, pogadankę o tym produkcie. E, jest to produkt do domowego prostowania włosów. Nazywa się brazylijskie prostowanie, ale można to zrobić u siebie w domu. I ja w drugiej części filmiku właśnie opowiem Wam coś więcej na temat tego produktu. Natomiast teraz zaczynamy od, te, od tego, co zużyłam najwięcej, czyli przede wszystkim żeli sensy. Słuchajcie, one idą u mnie jak woda. I tak, zużyliśmy ten najnowszy brzoskwiniowo-waniliowy, zużyliśmy Kir Royal 500 ml, zużyliśmy też mm, płynny miód i gardenia, to są te duże, zużyliśmy Lazy Days, ten mniejszy, 250 ml, o pięknym zapachu. Dobra, a teraz u nas na pod prysznicem, na wannie gości też cały czas ten miód Gardenia, drugie opakowanie, one było naprawdę jakieś, dorwała mi za jakieś 5-6 zł na, przy okazji składania zamówienia, tam na dole zawsze macie, słuchajcie, przy, już prawie przy finalizacji swojego zamówienia macie jakieś... Um, jakieś okazje, jakieś wyprzedaże nieraz nam się pojawiają, więc ja z tego sobie skorzystałam, kupiłam kilka opakowań tego miodu i gardeni. To to, teraz właśnie używamy. Natomiast jeżeli chodzi o mycie rąk, to też yy, już Wam też zawsze mówię, że używamy tych dużych 720 ml opakowań z pompką. I tu zużyliśmy Garden of Eden dwa razy, bo one też jakoś z promocji je wyrwałam, też właśnie tam pod koniec składania zamówienia. One po 6,99 chyba były, czy 7,99 jakoś tak, czyli dwa te duże. Natomiast aktualnie używamy, zaczęliśmy używać tego Happiness. Jest to granat i frezja, bardzo ładnie pachnie, Moje, moja starsza córka zwłaszcza uwielbia. Kładzie sobie kilka pompek na rączkę przy okazji każdego mycia dłoni, więc no, bardzo mi się to podoba, bardzo ładnie pachną te żele, ale to już wiecie, że ja jestem fanką tych żeli. Ok, więc to, tak, zużyłam krem do, do, do stóp, ten w takim XXL rozmiarze. 
On normalnie jest chyba fioletowy albo niebieski. Tutaj miał jakąś zmienioną szatę graficzną. I to jest ten duży, 150 ml aż. To to. A teraz wczoraj sobie właśnie wzięłam e, do stóp ten z Nail Spa, z Planet Spa. Jest to krem z masłem szea i do rąk, i do stóp z wzbogacony parafiną. Także też fajnie nam nawilża stopy. Bardzo ładnie y, rano są gładziutkie. I to jest duża pojemność, to 25 ml. I możemy tutaj przy okazji na noc sobie i ręce, i stopy smarować. O, nie musimy później wychodzić z łóżka i, i myć rąk. Także to jest dwa w jednym do rąk i do stóp. Super. Bardzo mi się dobrze go stosuje, ale oczywiście jeszcze zapach jest fantastyczny. I ja uwielbiam takie właśnie słodkie zapachy w kosmetykach. Ja tutaj czuję po prostu irys. Irys albo krówkę, o, albo jakieś tofi. To to, bardzo przyjemnie. Yy, dalej, zużyłam balsam z pompką z najnowszej linii Inca, In Encanto Intense. O przepięknym, najpiękniejszym zapachu z tej serii, z wszystkich serii Encanto. Mm. Śliwka i orzech, no bosko, bosko i tutaj y, ja go polecam ze względu na zapach, a jeżeli chodzi o nawilżenie, bo ten aż tak sobie dobrze nie radzi z nawilżeniem, jak na przykład ta nowość, słuchajcie, nie wiem czy wy go macie, to jest właśnie nowość z Avon Care dla całej rodziny, ja smarujcie sobie nim wieczorem ciało, a na drugi dzień będziecie jeszcze czuły takie fajne nawilżenie, że ta skóra się nie wysuszyła. Super, naprawdę polecam ten. Nie zwróciłabym na niego w ogóle uwagi w katalogu, ale że dostałam go w prezencie, no to zaczęłam używać i super, po prostu świetny. Mój mąż zużył tutaj żel do mycia ciała i włosów Attraction, tutaj w takiej tubie, to jest 200 ml. Ja zużyłam taki delikatny szampon wianek, to znaczy też dla całej rodziny, tutaj da, do każdego rodzaju włosów yy, on by się nadał. Ładny zapach? Tak, ładny taki yy, zapach yy, z ekstraktem z mioduszki. O, tak. Fajny, może być. Yy, dobra, teraz tak, zużyłam też SF Total Repair 5 szampon L'Oreala. Ja bardzo lubiłam te szampony. Byłam wierna takiemu czerwonemu do włosów farbowanych, również tej odżywce, ale po tym jak moje włosy mi się zmieniły około tam 10 lat temu, kiedy zmieniła się ich struktura na bardziej kręcone, już te LSF mi nie podpasowują, bo mają w składzie olejek kokosowy. A olej kokosowy nie lubi się z włosami wysokoporowatymi więc na pewno tych, do tych czerwonych odżywek i szamponów już nie wrócę. E, ten był ok, tak, ten, jak taki regenerujący. On, nie wiem, czy on tutaj ma um, w składzie, chyba nie ma nic z kokosem. Więc dobra, spoko, ten zużyłam, a na jego miejsce wskoczył Biowax, taki szampon e, octowy, oczyszczający, naturalny. Umyłam nim tylko raz na razie włosy. Ja go otrzymałam za uczestnictwo w, w takiej konferencji, nazywa się Meet Beauty Conference. Tym, w tym roku odbywała się online i wszystkie osoby zakwalifikowane do tej konferencji, które, mogły, które brały udział i prze, przesłały swoje dane osobowe i adres, otrzymały paczuszkę z kosmetykami. I właśnie między innymi był ten Biowax Botanik, szampon oczyszczający z octem jabłkowym, rozmarynem, tatarakiem. Ma on nam wzmocnić włosy i dodać blasku. Buteleczka 200 ml z wygodną pompką, <śmiech> więc zobaczymy. To to, <śmiech> przepraszam, użyłam też jakiś czas temu taki e, e, micelarny krem myjący do włosów. Nie jest to szampon, bo on się w ogóle bardzo słabo pieni, ale no jest to taki zdzierak. Słuchajcie, raz na dwa tygodnie można użyć takiego szamponu mocno oczyszczającego, e, po którym normalnie te włosy są aż takie szorskie, takie widać, że czyste i domyte ale szybko trzeba nakładać na nie jakieś odżywkę, jakiś balsam, bo po prostu to, to, 
taka szorstkość jest aż nie do wytrzymania, przynajmniej u mnie, nie wiem jak było u Was. No ale jeżeli stylizujecie włosy, jeżeli nakładacie pianki, czy pryskacie lakierem, czy na przykład tak jak ja używacie często suchego szamponu, no to raz na jakiś czas, raz na dwa tygodnie warto umyć takim mocno oczyszczającym szamponem włosy. I on był właśnie w Ewonie, nie wiem czy teraz jest jeszcze w katalogach, bo ja go już mam uu, bardzo długo, na, chyba gdzieś około na rok mi starczyła taka buteleczka, 250 ml, o, ale czyli to to. Jeszcze z tematów włosowych to mm, użyłam odżywkę Kalos. Była to moja pierwsza odżywka właśnie z Kalosa. Pisałyście mi, że właśnie nie tylko są takie duże pojemności Kalosów, ale są też mniejsze. Ja rzeczywiście w Hebe wyszukałam sobie mm, te odżywki i tu jest akurat z jedwabiem. 275 ml. Ja do niej nic nie mam. Ona ani mi nie zaszkodziła, ani nie pomogła w jakiś tam ekstremalny sposób. Zmieniłabym tylko zapach tej odżywki, bo kojarzy mi się z takimi y, tanimi, y, starymi, takimi perelowskimi salonami fryzjerskimi u jakiejś tam pani Krysi. <grych> y, tak kiedyś wydaje mi się, że pachniały te y, produkty, których używały właśnie stylistki fryzur w latach 80. i 90. I właśnie ten, ten zapach, y, nie kupiłabym jej ze względu na ten zapach. O, to to. I jeszcze włosy. Um, Planet Spa, taka oliwka z oliwek do włosów. Um, powiem Wam, jak ja to stosowałam i gdzie ja to w ogóle wyczaiłam. Oczywiście, jak zwykle na tych wyprzedażowych stronach na, w klubie Avon, tak? Jeżeli się zapiszecie, jeżeli macie swoje konto w klubie Avon, to przy okazji składania zamówienia jakieś takie właśnie fajne oferty Wam się pokazują. No i mi się kiedyś to pokazało za 3,99 ten olejek 60 ml, więc ja go wzięłam, a spróbuję sobie. Słuchajcie, jego, jego najpierw trzyma się, rozgrzewa w ciepłej wodzie. Ja na przykład jak brałam kąpiel, to wkładałam go sobie tam do wanny, on się rozgrzewał i wtedy później na włosy. I trzymałam jakieś 10 minut, później normalnie myłam głowę i rzeczywiście te włosy były tak jakoś fajniej odżywione, lepiej wygładzone, tak wydaje mi się po takim olejku. Nie wiem, czy miałyście, czy używałyście. Bardzo ładnie to pachnie. O. Nawet na kilka sporych aplikacji on się przydał, te 60 ml. Nawet nie wiem na ile, ale około 7-8 razy na pewno z niego skorzystałam. Także no, fajne cacuszko za 4 zł, warto wypróbować. Dezodorant, o, no to też kolejny, już ostatni tym razem, ostatnie opakowanie tego dezodorantu On Beauty, który w lato w ogóle się nie sprawdzał. Teraz kupiłam sobie chyba jakieś garniera, mam na półce w łazience, o, ale ten też jest wykorzystany, można już wyrzucić. A i jeżeli chodzi o odżywki, to tą zastąpiłam teraz e, Herbal Essences. <śmiech> odżywką z olejkiem Moringa. Ja już ją kiedyś miałam, ona bardzo ładnie wygładzała włosy. Miałam ją w zestawie z szamponem, teraz mam tylko samą odżywkę i właśnie lubię ją właśnie za wygładzenie włosów. Na moich puszących się włosach ona się fajnie sprawdzała, więc polecam. No i właśnie, co jeżeli chodzi o puszące włosy się... Aha, i jeszcze słuchajcie, teraz zrobiłam sobie malowanie odrostów, bo już nie mogłam patrzeć na tą siwiznę moją i dwa dni temu kupiłam, wróciłam do mojego ulubionego koloru, ulubionej farby Preference i to jest popielaty blond Iceland, ale mam go tylko tutaj na odrostach, nie malowałam, nie mordowałam całych włosów, no to to. No i właśnie, jeżeli chodzi o prostowanie, mówiłam Wam w wcześniejszych filmikach, że zrobiłam sobie sama domowe prostowanie włosów. Jak to się stało? Kiedyś moja ciocia dała mi od mojej kuzynki właśnie taki produkt. Nie wiem, dlaczego ona go nie chciała. Ja myślałam, że to jest w ogóle farba do włosów. Ale później, jak ja się wczytałam, patrzę, że to jest jakieś... Aisa do Brazileno, mówię co to jest, wczytałam się, a jest to produkt do prostowania domowego, keratynowego włosów. Ja widziałam ten produkt w drogeriach Hebe i kosztował w regularnej cenie 70 zł. Ta firma nazywa się Kativa, zobaczcie Kativa. 
No i stało to u mnie, stało kilka miesięcy, patrzyłam się na to, zabierałam się do tego jak pies do jeża, ale w końcu mówię, dobra, miałam takie sobotnie wolne popołudnie, dziewczyny zajęły się jakoś sobą, także mówię, dobra, wyciągam to i próbuję. No i zobaczcie, no otworzyłam i to całe opakowanie, powiem Wam, składa się no, z kilku takich różnych tutaj produktów. Ja je wszystkie wyjmę i pokażę. Tak. Pierwsze co, jest tutaj tak, jest tu ulotka, były dołączone rękawiczki. Ulotka jest w kilku językach, w polskim również. E, zobaczcie, była to tak, saszetka szamponu, ten główny produkt do keratynowego prostowania. Był dołączony pędzelek do rozprowadzania i była odżywka i szampon do mycia włosów już po, ym, po zrobionym prostowaniu. O, tak, w takich małych buteleczkach. No właśnie i tak, ja Wam to wszystko teraz po kolei powiem. E, dokładnie tak, trzeba było umyć dwa razy włosy tym szamponem. Tutaj ma keratynę i olejek arganowy. I wysuszyć te włosy do sucha. Czyli po dwukrotnym umyciu miały być czyste i miały być dobrze wysuszone. Nie mogły być wilgotne, więc, więc ok, dobra, więc stałam i suszyłam, suszyłam, żeby były suche. No dobra, co później? Później trzeba było nałożyć ten produkt. Ja już Wam zaraz go pokażę, jak on wygląda, bo nie całego go zużyłam. Jeszcze tutaj trochę jest, zobaczcie, taka maś, maś. O, wyleciało, sorry, sprzątnę to zaraz. Taka maść, przyjemny zapaszek nawet i trzeba to było podzielić sobie włosy na jakieś tam na, na, na środek, czy zrobić przedziałek, jak to chce i zacząć to nakładać pędzelkiem. No i dobra, ja to zaczęłam nakładać pędzelkiem, ale przeczytałam później w instrukcji obsługi, że trzeba sobie zrobić jakieś pół centymetra zostawić jakieś pół centymetra od skóry głowy i dopiero zacząć to nakładać. No ja zaczęłam to od razu przy skórze głowy nakładać i po prostu zaczęło mnie to tak masakrycznie piec, że myślałam, że nie wytrzymam. To znaczy nałożyłam już wszystko na głowę i dopiero po jakichś tam pięciu minutach zaczęła się jakaś reakcja ze skórą głowy. Zaczęło mi właśnie tak strasznie to piec, tak jak mówiłam, że myślałam, że nie wytrzymam i to szybko zmyję. No ale dobra, zacisnęłam zęby. Ten produkt yy, powinien znajdować, już po rozprowadzeniu, takim najlepiej palcami później na, na całych włosach, yy, ten produkt yy, trzyma się 15 minut. No i właśnie przez te 15 minut strasznie się męczyłam. No nie było to przyjemne, powiem Wam, ale pewnie przez to, że ja do samej głowy sobie to wszystko przy głowie położyłam. Być, tak, myślę, że to był mój błąd. No ale chciałam to zrobić dokładnie, nie chciałam, żeby tu mi się jakieś puszyły włosy, to były proste, więc tak to zrobiłam, że wszystko, cało, całe włosy wmasowałam, w całe włosy wmasowałam tą, tą maś. No dobra, i później myślałam, słuchajcie, że to trzeba spłukać i dopiero potem suszyć włosy. Ale nie, okazało się, że suszymy włosy suszarko i czeszemy, e, mając na głowie ten produkt. Czyli po prostu ja miałam prawie całą puszkę tego 150 ml opakowania na głowie i trzeba było suszyć to suszarko do kompletnego wyschnięcia. Słuchajcie, ja spędziłam dwie godziny susząc te włosy, bo wiecie, no spróbujcie sobie u, y, pełno odżywki nałożyć na włosy i to wysuszyć. No nie, no po prostu to był horror. Stałam z tą suszarką i trzeba jeszcze czesać te włosy, tak? Najlepiej, żeby one były proste i cały czas suszyć. Suszyłam je chyba godzinę, ale wydawało mi się, że stoi z tą suszarką 5 godzin w łazience i że to się nigdy nie skończy, że one się nigdy nie wysuszą. Po prostu miałam już tego serdecznie dosyć. No dobra, suszyłam i suszyłam i suszyłam, ale nie udało mi się naprawdę tak do takiego stanu suchych włosów tego doprowadzić. One były trochę wilgotne, no bo wiecie, no jednak ta cała odżywka nie wyparowała tak całkowicie. Myślałam, że włosy wyjdą mi już z głowy po tym poddaniu ich takim gorącym, gorącą suszarką, gor gorącym powietrzem przez taki czas. 
Myślałam, że no, albo całe jest spalone, albo no nie wiem, no żeby mi powychodzą po prostu. Dobra, ale jakby tego było mało, po tym suszeniu czekacie chyba 5 minut, tak? I kolejny krok. Co jest kolejnym krokiem? Włączacie żelazko, czyli prostownicę. Tutaj jest napisane cały czas żelazko i kurczę, szkoda, że nie, nie piszą prostownica, bo żeby ktoś nie zrozumiał i naprawdę nie suszył żelazkiem włosów. No, nie wiem, no ta, taka moja dygresja. Włączyłam prostownicę i wiecie co, i trzeba było teraz każde pasmo cienkie włosa po 8 do 12 razy przejechać prostownicą. I ja już mówię, Boże, jeżeli prostujemy włosy, to jest takie zalecenie, żeby tylko raz przejechać, no maksymalnie dwa razy to samo pasmo, a tutaj od 8 do 12. No ja jechałam po 10 razy tą prostownicą, każde pasmo, starałam się jak najdokładniej to zrobić, żeby, no wyszedł, żeby ten efekt chociaż wyszedł i żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to wyjdzie. I mówię, Boże, czy ja jeszcze będę miała na drugi dzień włosy, czy trzeba będzie kupować perukę, czy czapkę, nie wiem. No ale dobra, zrobiłam tak, jak wszystko było opisane w instrukcji. Trzymałam się tego, prostowałam po 10 razy każde pasmo. I wtedy dopiero można było umyć włosy i zmyć do końca tą maś. To, 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 ma, to maś właśnie z kroku drugiego. No i do tego służył, zobaczcie, ten szampon. Oczywiście on na raz, yy, on mi starczył na kilka razy, to jest 30 ml, więc ja miałam chyba na trzy mycia tego szamponu. On no przyjemnie pachnie, a później trzeba było yy, nałożyć tą keratynową odżyweczkę, która bardzo ciężko wychodzi z tego twardego opakowania. Bardzo się namęczyłam, żeby ona tam wyskoczyła. To, to, to jest na minus. Powinni zrobić jakąś taką większą naprawdę butelkę, jakiś mniej tego plastiku tutaj włożyć, żeby na, przy ściśnięciu tej buteleczki można było łatwo wyjąć produkt. No dobra, na, nałożyłam to, potrzymałam, y, zmyłam i znów trzeba było do sucha y, suszyć włosy, rozczesując takim powietrzem w dół, nie, nie, nie w dół włosy, tylko głowa prosto i tym powietrzem tak suszyć, żeby one były proste. No i w końcu doszłam do końca tego całego proce procesu. Byłam już tak zmęczona, moja skóra głowy była bardzo zmęczona. Ja czułam, jak normalnie dotykam, to aż mnie ta skóra boli, ta głowa mnie boli. I mówię sobie, Boże, nigdy więcej już tego. No i dobra, no i zobaczcie, ocencie sami, to jest efekt bez użycia prostownicy. Ja najczęściej myję włosy na noc. I słuchajcie, musicie znowu działać wieczorem suszarką, musicie je do sucha wysuszyć, bo gdy tego nie zrobicie, to te włosy będą na drugi dzień jak przetłuszczone, będziecie... Będzie się, cię, się tak czuło, jakbyście nie, nie domyły odżywki. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale trzeba te włosy wysuszyć. Muszą być suche i dopiero mogę iść spać. No, jakie są moje odczucia? No, myślę, że... Aha, i do kiedy dotrzymuje się? To podobno ma e, się trzymać do 70 dni, taki efekt. Jeżeli będziemy tam prostować sobie te włosy, tutaj jest nawet polecany szampon i odżywka po tym keratynowym prostowaniu do używania, ale ja używam swoje, nie kupowałam sobie specjalnie tego, e, natomiast używam swoich tutaj szamponów normalnych, bez keratyny. Ale powiem Wam jeszcze tak, e, jeżeli nie macie czasu właśnie stać z suszarką i ich suszyć, bo ja... Moje włosy te falowane, takie wysokoporowate, bardzo szybko się suszą. Ja nie byłam przyzwyczajona, żeby stać z suszarką i suszyć i suszyć. Naprawdę 10 minut trzeba je suszyć i dosłucha i dopiero mogłam pójść spać. I zobaczcie, na drugi dzień tak one wyglądają. No są proste rzeczywiście, ale trzeba dużo cierpliwości do tych suszarek. I powiem Wam jeszcze taki minus, jeżeli one są namoczone, teraz może już nie, ale przez pierwsze tak gdzieś pięć myć, jeżeli ja je namoczyłam, już wysuszyłam i w, i w czasie tego schnięcia po prostu one strasznie śmierdziały te włosy. Nie, nie wiedziałam, mówię Boże, co tak śmierdzi w tym domu, ale mówię Boże, to moje włosy chyba. 
jak one jeszcze właśnie były mokre, jeszcze dobrze nie wysuszone, to wiecie czym śmierdziały. Jakbyście mm, nadchyliły się nad taką gazową butlą z propanbutanem, nie wiem co tam jest za gaz używany do, do kuchenek, z taką butlą, wiecie, kuchenną dużą z gazem. I jakbyście się tam nadchyliły, to czujecie ten gaz. I to właśnie tak śmierdzą te włosy po tym prostowaniu keratynowym. Teraz one widocznie już się trochę wymyły i tak już nie, nie czuć tego zapachu, ale przez pierwsze pięć myć on był tak męczący, że ja po prostu nie mogłam ze, sama ze sobą wytrzymać. No więc tak, zostawiam Was z tym dylematem, czy zakupić, czy nie zakupić. Pomyślcie same. Idę do śmietnika wyrzucać y, plastikowe opakowania, a Was zapraszam na kolejne filmiki i cześć, pa pa!